eto, eto, isa sa mga pinaka-unang indoor plants ko. Actually, tatlo to. Okay, so, ilang beses ko na rin sila na-repot kasi lumalaki na sila. Ayan, so, eto, sobrang uh, dali lang din nito alagaan kasi low, low light, tapos hindi rin masyadong kailangan ng, ng tubig, uh, once or twice a week. Ayan, okay, and then, pag medyo naka uh, nakastart na kayo, medyo nakatagal na kayo, nabubuhay na yung mga plants, pwede na kayo mag-explore ng mga ibang klase ng mga plants din. Okay? So, para sa akin, normal lang yung Hello everyone! So, today I will be answering one of the most common questions that I get from my Facebook page which is about indoor plants. Okay? Di ba lately or these days, indoor plants are a very in thing, di ba? Okay, people are starting to to acquire or to take care and uh, um, grow their own indoor or house plants. Okay, mainly for decorative or aesthetic purposes, but actually they do have a lot of health benefits. Ayun. So, the most common question na nakukuha ko is, Kasi nga, maraming nagagandahan na maraming, maraming akong indoor plants dito sa bahay namin. So, ang common na tanong nila is, kung ano bang mga house plants or indoor plants ang madaling alagaan, especially for beginners, di ba? Kasi parang nakakahinayan kasi kung mag-start ka mag-alaga tapos namamatay mga plants. But anyway, actually, nung nag-start din ako maging uh, plant parent, uh, almost three years ago, ayun, I had my fair share also of being a plant murderer. So, sa kasamaang pala, talagang may mga napapatay ako mga plants, okay? So, ayun, so because of that, nag-start akong mag-research at saka uh, magtanong-tanong din, yun, sa mga binibilhan ko ng plants, okay? So, syempre, sila mga professional uh, plant grower talaga. Ayun, so, from there, medyo natutunto din ako, Okay, pero marami pa akong dapat matutunan na alam ko naman yun. Ayun. So, ano, disclaimer lang, I'm not a I'm not a professional plant grower. So, yung mga share ko sa inyo based lang din sa mga lucky search ko and from my own experiences sa pag-aalaga ng mga house plants. Okay, the first one is this one, Pothos. Okay? So, if you notice, actually medyo bago pa siya. Okay? So, baby plant pa halos. Okay? Meron siyang trail or nagkocrawl siya. Okay? Isa to sa mga pinaka madaling alagaan. Especially sa mga nag-start pa lang na mag-alaga ng mga indoor or house plants. Okay? So, eto maganda to kasi talaga nag-grow nag siya. Nagkocrawl talaga yan. So, humahaba yan. Yan. Uso-uso kasi nga yun yung mga nagkocrawl na plants. Eto, um, based on, on uh, my research, uh, around one to two times siya dinidiligan in a week. Pero actually, minsan hindi ko rin naman yun nasusunod. Kasi, di ba, pag sa loob ng bahay, medyo mas low yung temperature kesa sa labas. So, mas uh, matagal, matuyo yung soil. So, ang ginagawa ko, I stick my finger sa soil. Ayan. So, pag medyo na-feel ko na medyo basa pa yung, yung soil, so, hindi ko muna siya bibiligan. So, babalikan ko siya mga after two days. Ayan, titignan ko kung pwede na siya ulit uh, biligan. Ayan, kasi hindi naman din natin gustong ma-overwater yung mga plants. Okay? And then, maganda to kasi it could grow on low or medium light lang. So, kahit medyo madilim sa loob ng bahay, okay lang yun. So, hindi muna siya kailangan ng super sunny na na spot sa loob ng bahay mo. So, ayun. Ito, pothos. Alright? This one. Aglaw Nema. Okay? Ito, ito, isa sa mga pinaka-unang indoor plants ko. Actually, tatlo to. Okay? So, ilang beses ko na rin sila na-repot kasi lumalaki na sila. Ayan. So, ito, sobrang uh, dali lang din nito alagaan kasi low low light tapos hindi rin masyadong kailangan ng ng tubig uh, once or twice a week lang din yun so uh, yung yung technique na stick natin yung finger natin sa soil para masigurado kung 
kung kailangan na ba ng tubig. So, kung nakita natin sobrang dry na yung soil, ayan, so pwede natin diligan. Okay? So, yung ibang mga um, nagpo-follow sa akin sa Facebook page, tinatanong nila kung may may hole daw ba yung yung pots na gamit ko. Actually, most of the pots that I use, they don't have a drain hole. Okay? So, kaya ingat din. So, kung sa mga ganong pots, ingat tayo sa pagdilig ng halaman natin. Hindi natin gusto ma-over sila sa water. Okay? Kasi, walang lalabasan yung tubig, di ba? So, mag-stay mag dun sa soil. So, ano lang, titignan lang natin kung enough na ba yung water na nilagay natin or over ba siya. Okay? So, ingat-ingat sa mga ganung pots. Alright? Okay. Next is this one. Okay? The snake plant. Ito. Isa ito sa mga paborito kong halaman. This snake plant is actually a, a shorter one. So, medyo ano, baby pa to. Okay? Pero may, meron akong mga malalaking mga snake plants. Like this one. Yung nasa likot. Okay, may mga ganyan ako kalalaki. And even in our bedrooms, may mga snake plants ako. Why? Kasi yung mga snake plants, mga stress relievers itong mga to. So, kaya okay na okay lang maglagay din sa bedroom. Okay? And, ano sila? Um, good air purifiers. Ayan. Okay? So, this one, kung makakalimutin kang tao, nakalimutan mo siyang biligan for how many days, ayan, magsasurvive talaga to yung plant na to. Kunyari, kahit isang linggo mo pa siyang nakalimutang biligan, okay lang yun. Mabubuhay. Minsan, kahit sobrang dry na nung soil na to, nabubuhay pa rin siya. Okay? So, kahit once a week mo lang siya biligan, okay lang. Tapos, hindi mo na rin siya kailang ilabas sa direct sun kasi tayang-taya niya din mabuhay sa low sunlight. Okay? Ayan. So, maganda to. Maganda to plant na to. Okay? Next one is eto din, isa din sa paborito ko ito kasi sobrang dali nito alagaan. ZZ plant. Okay? So, yung iba sa mga Pilipino ang tawag dito, welcome plant eh. Pero ang talagang pangalan yung ZZ. Okay? So, this one, parang snake plant din. Kahit once a week mo lang din siya diligan, nakalimutan mo siya diligan, kahit dry na yung soil niya, buhay pa rin yan. And, Uh, one more characteristic na maganda sa kanya is madali siyang i-propagate. Okay? This one, bagong replant ko lang din to. Okay? Kasi, tingnan nyo, medyo maliit pa siya. Pero parang mga one month ago lang. So, but if you can see, meron na siyang maliit na bud. Okay? So, nag-start na siyang tumubo din. Okay? So, sobrang madali niya talaga mag-propagate at saka alagaan. So, ayun. So, kung mga makakalimutin kayo at uh, makalimutan yung diligay yung mga halaman nyo, yan, itong dalawang to, snake plant and ZZ plant, sobrang magsasurvive yung mga yan. Okay? Okay, so last one na tayo. Okay, so this one. The last one is the bacolaris. Okay, so ito, it's a member of the succulent family also. Kamag-anak din snake plant. Okay, so ganun din siya. So, kaya niyang mag-survive sa low light. Tapos, once, kahit once a week mo lang din siya diligan. Ayun. Tapos, ito, gusto gusto ko siya for decorative purposes. Okay? So, parang ang cheap lang kasi. Pilihan mo lang ng magandang pot. Ganyan. Tapos, madalas nilalagay ko to sa coffee table namin kasi parang ang ganda kasi tingnan. Actually, lahat naman sila, lahat ng mga indoor plants or house plants, pilihan mo lang ng magandang mga pots. Parang ang ganda-ganda na nila tingnan. Okay, ang lakas makasosyal kasi ng mga gandang pots. Ako, personally, I choose white pots. Okay, talagang hinahanap ko yan kasi parang ang linis tingnan. Okay, so, ayun, yung may mga nagtatanong saan ka daw nabibili ng white pots. Actually, iba-iba. Okay, so meron sa Japan Home, sa, sa All Home, meron din sa SM, And, meron din online. Ayan, marami din nagbibenta ng mga pots online actually. Actually, pati mga indoor plants, maraming nagbibenta online. Pero, I prefer to go sa pinakamalapit na uh, bilihan ng halaman para nakakapili talaga ako. And, take note, mas mura kasi yung ganun. Compare mo sa, sa online. Okay? So, I have nothing again sa mga online shops na nagbibenta ng mga indoor plants. 
Actually, magaganda naman din. Okay? I actually inquired once or twice. Okay? Kasi ang layo kasi ng price. Sobrang layo ng price ng sa online and then dun sa talagang mga stores na pupuntahan mo. Kung mayroon din lang mga stores na malapit sa inyo, nagbibenta ng mga halaman, kukultivate ng mga plants, dun na kayo pumunta para makapili din kayo. ba? Diba? Tsaka, yun nga, makakamura kayo. Okay? Ayun, sana nakatulong yung video natin today uh, para sa mga nagbabalak na mag-start na mag mag-grow ng mga indoor plants nila, okay, mga gusto nang maging plant parents, okay, so, eto, yung mga plants na yon na sinagest ko, pwede din kayo mag-start, kasi sobrang dali nila alagaan, okay, and then, pag medyo naka, uh, naka-start na kayo, medyo nakatagal na kayo, nabubuhay na yung mga plants, pwede na kayo mag-explore ng mga ibang klase ng mga plants din, okay, so, Para sa akin, normal lang yung namamatayan ng plants. Actually, pag nagre-research ako, ang daming mga causes kung bakit nagkakaroon ng brown spots, bakit nag-yellow yung, yung leaves, bakit nagrarot yung yung roots, okay? Actually, maraming reasons. Hindi ko nga rin ma-pinpoint actually kung alin ba dun talaga yung reasons. So, meron pa rin talaga part pa rin yun yung namamatayan ka ng plant. Pero sobrang rokot nga lang kasi minsan, ang ganda-ganda ng plant mo tapos biglang mamamatay, ba diba? Ayun. So, part yun. Okay? So, natututo rin naman tayo. Alright? So, ayun. So, good luck sa mga gustong maging plant parents na. Pero, I really encourage you to have house plants, okay? Or indoor plants. Kasi, sobrang daming uh, health benefits na mabibigay nito sa mga members ng family ninyo. Maging stress reliever, tapos better, better air circulation, tapos purified air. Ayan. So, ilan lang yan sa mga pwede yung uh, makuhang benefits ng mga indoor plants. Okay. Ayun. So, enjoy nyo lang. Okay? Enjoy nyo lang alagaan yung mga plants ninyo. And see you sa next vlog. And I hope nakatulong yung vlog natin for today. Bye!